ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இயமையான ராஜ்மா கறி இதை ஹஸ்பண்ட் வைக்கிறாங்க நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகா தக்காளி இதெல்லாம் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இது ராஜ்மா கூட வேக வச்சேன் ராஜ்மாவும் மொச்சியமாக சேர்த்து ஒரு கப்பு நைட்டே ஊற வச்சு காலையில் உப்பும் உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் தண்ணியும் போட்டு அஞ்சு விசில் வேக வச்சு எடுத்துருக்குறேன் இப்போ மசாலா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி கால் ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் ஜீரக பொடியும் மஞ்சள் பொடியும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு குளிக்கரண்டி போல் வேக வச்ச ராஜ்மாலேருந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் எடுத்து போட்டு அதை இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து தேங்காய் போடுறதுக்கு பல கன்சிஸ்டன்சி இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பாத்திரம் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் கால் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகாவையும் போட்டுடலாம் கறி லீஃப் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுன்னு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ராஜ்மால உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் சே பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கினதும் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வெளியது போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம பொடியாக வெட்டி வச்சுருந்த தக்காளியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசைகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இப்போது தக்காளி நல்லா மசஞ்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்து மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருந்த அந்த ரேஷ்மாவோட பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் கூட இதில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்துடலாம் இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்து மீதி ராஜ்மா எல்லாத்தையும் கூட சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா கலந்துடுங்க இப்போது நம்ம வேக வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு இனி இது நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்காக மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ராஜ்மா கறி ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு லாஸ்ட் ஃபைனலாக ஒரு பிஞ்ச் பெப்பரும் அது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் கரம் மசாலாவும் சேர்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது போடாட்டியும் ஒன்றும் இல்லை நான் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குண்ணா ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட கடைசியாக கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீஃப் அதையும் வெட்டி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம ராஜ்மா கறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது தோசை இட்லி பிரெட் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான காம்பினேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் இதை நல்லா பிரெட் வச்சு சாப்பிட போகிறோம் பார்த்திங்களா கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ நல்லா இருக்குண்ணா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஸ்மைலிங்